外表平凡的石头，哪里都可以看得到。但是你有没有想过，其实石头也可以烹调出美食？那今天我们要追寻用石头烹调美食的文化，这样就要追溯回历史悠久的原始时代。不过放心，今天不是跟你研究历史，今天要带你来到马来西亚冰城大三角的 Stone Age Cafe， 在这里我们可以品尝到用石头烹调出来的美食。哇，你看满桌子的美食，现在就是我大概时间的时候了，试一试这些呢用石头烹调出来的美食。首先，你看那边呢，那两道呢还是需要一点时间去呃给它慢慢的熟透。那我们请我们小厨师帮我翻一翻。好，谢谢我们可爱的小厨师。那现在是我品尝食物的时候了。首先呢，我是先试一个这个他们这个叫做 smoke 的 salsa， 就是那个烟熏鸭哈。那个鸭肉呢，咬下去呢有点弹性，口感很好，非常好吃，很开胃。摆在我面前的他们这个叫做 XO 炒饭，用 XO 酱的炒饭。口味有一点点重，如果喜欢吃一点辣的朋友呢，应该会喜欢这一道 X O 姜炒饭。卖相是不是很吸引？你会觉得它很刺激你的味蕾。这个呢就是东洋 noodles， 这个哦，其实一定最重要的就是它的汤汁啦。先喝一下它的汤汁，好浓的东洋味。那个那个香茅啊，你看那个香茅的味道很浓，而且呢，够酸够辣。很刺激，我们就试一下这个酿蘑菇。那现在我就试一下它的，哦，听到没有？那个声音，叽叽叽。它呢没有呃，那食物的水分并没有失去，所以那个那个菇呢，还有很很很 juicy 的感觉。这个是什么？这个是他们 special lamb shank。顾名思义，它就是一个羊腿。那羊腿，我要来吃一下它的羊腿。它应该是腌了很久，那那个肉呢很入味。这个吃下去呢，今天晚上呢就可以一觉睡到天亮，不会再肚子饿了。那这一道呢，刚才老板娘介绍过了，它叫鸳鸯。因为为什么叫鸳鸯溪水嘛？因为这个呢是鸭肉，然后呢这个是鸡肉，就放在这个石头上慢慢的煎熟。首先我试一下它的鸭肉，嗯。现在它的熟度是刚刚好，但是外面那个陈皮呢，它又有点焦焦的，好吃。这个呢就是那个鸡肉，一般如果我们说烧烤，那个肉呢会变得柴柴的，没有水分，但是这个没有，它完全是很嫩，刚刚好的熟度，再加上里面的水分很饱满，只能说好吃啊。这个是一个海鲜拼盘。看到吗？它的材料呢很多，有虾、有鱼、袋子跟那个青口啊。整你拿过来看到没有？这个袋子刚才还是生的，但是现在已经有一点点的很嫩，然后烧的有点焦焦的，很香，好吃。接下来呢就是这个，它有三文鱼，所以食材新鲜呢是最主要的关键。好吃，接下来呢就要试一下它的这一个青蚝，青口青口，很新鲜，很鲜，鲜甜的味道，所以不愧是海鲜拼盘。最后一道呢就是这个虾了，只能说一句话，香甜鲜。
，这一杯呢是他们很出名的，叫研磨，很稀有的一个名字吧。它呢是先把那个乳酪倒进去，然后呢加上那个芒果酱，再放进去。而这一些上面这一些呢就是蓝莓，酸酸甜甜的，那个芒果的味道很浓。而这一杯呢就是他们帮我准备的，这个是鸡尾酒。有一点点的酒精，叫 Luffy， 我试看，它有一种淡淡的西瓜的味道，西瓜的味道，然后呢，加上上面这里有一点点盐的盐巴，就是蛮好喝的，一点点甜，一点点的咸。我再来这一杯呢，就是他们的 Stone Cold， 也是鸡尾酒，也是有点酒精的，它颜色呢好像层次很分明的很厉害哦，搅一搅它。感觉蛮好的，很清爽。但是你要知道是什么味道，倒不如你自己来这里试一试看吧。那就是摩卡咖啡了。你看他们还很贴心的，在上面呢拉了一个心，浓浓的咖啡香，有甜食，有热食，有海鲜，有蔬蔬菜。还有饭类，再加上饮品，我觉得在这里你可以应有尽有，满足你的味蕾。把新鲜的食材放在火烧了四百度的石头上，让食物慢慢的变熟。这种方法可以锁住了食物的水分和新鲜度。怎么样？有没有兴趣来这里试试看呢？想知道更多详情，请浏览多元频道。